Good evening. Good evening. Hi, how are you? Good evening. Good evening. Welcome, everybody. Wow, talking about of chorros. Terrible landslide, right? Good evening, good evening. I hope you're fine, yes. Hope everybody is okay. All right. Hello, hello. Mm -hmm. Hello, everyone. I hope you are fine. I hope you're okay. I hope you have dinner. <laughs> Yes, <laughs> not yet. <laughs> All right. Okay. All right. Welcome. Let's see how many people do we have connected? One, two, three, four, five, six. All right. Eleven, so ten. Okay, let's wait for some other people to join us. And let's get started. Let's rock and roll today's class. It's the video conference number 11. And today is Tuesday. 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 Right. Uh -huh. August 16th. 16th. August 16th. That's right. How 2022. fast. Imagine how fast August. Yes. Next month is Independence Month. And then Christmas. <laughs> <laughs> After September, October, November, December, the last three months of the year. Super fast. All right. So this video conference, we're going to start the unit. Three. Three, that's right. <laughs> and the topic for this unit is. Yes. Information question and answers. Information questions and answers. That's right. Information questions refer to WH words. What, where, when, why, how, who right because if you start a question with that question where you are asking for information where do you work oh i work in this and this and this company right so you cannot say yes yes i do no where do you work right so who do you live with who do you study who do you work with so you're asking for information about a place about a person about reason about way so that's what we're going to do on this unit right and the class objective so at the end of the session participants will be able to ask for information questions and give out answers all right so ask and answer so you have to know how to ask the question and how to give an answer, right? So that is the objective, make sure. And of course, we're gonna get started soon. Before, before we start, write on the chat, what was the topic from yesterday? Ah. <laughs> Yesterday's topic on the chat, let's see. Let's make memories. Uh huh. That's today. That's for today. That's right. Yesterday. Daily routines. Exactly. We still practice daily routines, right? That's right. And the simple present tense. That's basically what we did yesterday. All right awesome daily routine okay before anything else anything else happens let's have the attendance 
because this is something important we need to do. All right. Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Oh, she's not here? No, not yet, right? Okay, let's see. That's so sad. Diana, not yet, right? Poor Diana probably is on her way. Edgar? Do we have Edgar today? No yet. Oh no, that's sad. Edith? Hi, good evening. Fernando must be in traffic. Present, miss. Ah. <laughs> I see me. Just oh, in time. Just on time, that's right. Gabriela. Gabriela, Gabriela. No, not yet. Glenda miss, Margarita. Se dice, buen provecho. Enjoy. <laughs> Hi, enjoy your food, enjoy your sandwich, enjoy your dinner. Enjoy. Hans? Hans is not here yet. I heard there is a terrible storm in Sonsonate. So probably that's why. He... Oh, yesterday his connection was failing too. Isaac? Hi, Jose Daniel. Not yet. Jocelyn. Present. Hey, how are you? Jocelyn, no. Okay, Juan Miguel. Have you seen Juan Miguel? No, right? Not yet. Okay. I'm sorry. Manuel Alberto. Present. Hi. Oscar René. Present, Miss. Hi. Raúl Enrique. Present. Hello. Rodrigo. Hola. Hello. Hola. And Present. Hi. All right. Perfect. Let's see if somebody, oh, Manuel, I didn't mention Manuel, right? Did I? No, teacher. Hello, did I mention you? Yes, right? Sí, sí, yes. Did. yes. <laughs> I mentioned your name. Yes, perfect. Okay, great. Well, yesterday we were talking about <coughs> daily routines. So, so just for fun, let me see if I can get a, I used to have here, oh yes, there's something we're going to play, just a little bit to refresh yesterday's class, okay, let me just get it, here we go, and here it is, so this is easy, you have to tell me the order, what is the order of this sentence, the correct order of the words? Maria, because Maria works every day. Maria works every day. Correct. <laughs> right. Uy, qué bueno está ese juego. <laughs> Next. Quickly, we have time. Juan doesn't, doesn't like. like. Juan doesn't, no. Juan doesn't, doesn't <laughs> like. <laughs> ah, ay, qué rápido. Mm. Uh, they kill us because you were very slow but wait a minute we're gonna refresh it uh, game game over, game over. <laughs> yeah you have to be very very fast okay so let's do it again let me skip this one okay oh wait a second wait 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 <laughs> Don't worry, it's fine. But we're gonna skip the first one because we already did the first one, okay? The first sentence, ya no lo vamos a hacer así. So that you don't run out of time. 
Okay. So let's go to the next one. Uh -huh. Juan doesn't like drive every day. Doesn't like drive every day. Doesn't like. Doesn't to. like to drive. Uh huh. Ah. Correct. <laughs> uh huh. Quickly. My mother goes. My mother goes to church every Sunday. Goes. To every uh, Sunday. To it was me. <laughs> every, ah. <laughs> they no, killed no. us. Let's start again. But let's skip that one, okay? Uh -huh. My mother goes. My mother goes to, to church, church every Sunday. Correct. Uh -huh. My brother. My brother cry when cry he, he is when hungry. He is hungry. <sighs> Thank God. <laughs> My dog, my dog loves, loves me. me. <laughs> <laughs> and I'm like, what? <laughs> Let's just keep it, okay? Don't worry. Let me know when it is. Uh huh. My dog loves me. <sighs> Thank God. Uh -huh. Onion, Onion smells, smells so bad. So bad. <laughs> I help. <laughs> uh -huh. Gabriel. Gabriel. Is that is for his exam. exam. Thank God. Someone like, like to eat, to eat hamburgers. hamburgers. <laughs> <laughs> okay, what number was that one? Eight. Okay. Uh huh. Someone likes to eat hamburgers. Oh, that was fast. Mm -hmm. My cat, My cat likes, likes play with play me. Play with me. Right on time. All right. M miss, good night. <gasps> My grandma <laughs> cook fantastic. <laughs> sorry, sorry, sorry. Hands, right? Dis 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 eh... Disculpe, Miss, voy un poquito tarde para la casa porque el agua no me dejaba salir de donde me encontraba, pero aquí voy ya en el camino. All right, no problems. Okay, good evening. Oh, we ran out of time with my mom. My so grandma good. cooks fantastic. My grandma, it doesn't let me move anything. Hmm, <laughs> we lost because of one. Okay, it's not a problem. My mom, my grandma cooks fantastic. So that was just to review the third person. Okay, all right. So now, yes, let's get to the point. Okay, of today's presentation. Give me one. Acaban de ganar punto, compañera. Yes. Yay. <laughs> That's right. One second. Okay. All right. We're going to start with vocabulary practice. Okay. Here. Give me one second. We have the different departments in your work, in your company. Es como los más, digamos, comunes, los más generales, los más representativos. Pueden haber seguramente different departments, dependiendo del rubro, okay? So, we have production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance, okay? Traten de observar las imágenes y ver cuál representa cada una de estas áreas, okay? Give me one second, please. All right, you got it? Vamos a ver, production, ¿a qué se refiere? 
production. The production, yes. right? So in these images, what would be the production? Give me one second. Okay, submission down. Mm -hmm. That's one? Yes. Yes. Yeah, it's probably that one, right? So let me see. Okay, research and development. I guess I don't get it. No, el, el investigación y desarrollo. Exacto, investigación y desarrollo. Research and development. ¿Cuál de next, to, de next to production. Next to the production. It could be yes. research and development. Okay. Investigar, indagar, conocer, right? Y desarrollar products, right? Purchasing. What would be purchasing? ¿A qué se refiere? Como ventas. De hecho, es compras. Purchasing es lo que se adquiere para la empresa. Eso puede ser uh, raw material, puede ser materia prima, puede ser eh, equipment, puede ser maquinaria, right? Ok. Uh -huh. ¿Cuál de todos sería un purchasing? A ver. Up to production this one or this yes. one uh, the left this Much. one this one aquí donde están todas las images this no. one this one well, they probably you know to be purchasing when they are getting things for the company human resources management I como recursos think. humanos. Exacto, como la gerencia de recursos humanos. So they usually look very formal, they are having a meeting. <laughs> so that would be the human resources management, right? And, oh, we miss marketing. Si nos saltamos marketing. Mercadeo. Mercadeo. Uh -huh. Generalmente hoy marketing tiene mucho que ver con social marketing. Por eso hay incluido esta image, right? Mm -hmm. So how you promote how you sell right how you place the products in the market right and accounting and finances would be this one definite right so this vocabulary it's what we're gonna study and definitely let me share that you have this in the manual just starting unit three so unit three, where do you work? That's the first question you definitely get, right? Where do you work? I work for this company. I work at this and that in that place, right? So in this unit, you will describe the different departments in your workplace, okay? And what they do. Obviously, the idea is to name, to mention the departments in your work but also to mention the, the functions, the activities, right? That they do in each of the departments. So brainstorm about the different departments in your workplace. Where do you belong to and what do you do? Okay, aparte de estos departments que ya mencionamos, human resource management, production, uh, finance and accounting and all the, ¿Qué otros departments podrían encontrar? Uh -huh. Is there any other department in your company? What do you say? Eh, mantenimiento. Maintenance. Maintenance. Yes. Uh -huh. Could be that. Is, that could be a department. Maintenance. Uh Supervision, supervisor. Supervision or supervisors. Supervision. Uh huh. The beans. Uh -huh. Management, right? Gerencias. The bean. What others? How do you say uh, bodegas? Warehouse. 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 Uh huh. Security, IT, right? People that is in charge of the uh, electronic equipment. Mm -hmm. All right. So these are other departments besides 
the main offices, the reception, right? Then we usually have uh, assistants, right? So probably it's not a department, but it's different um, areas or different functions, right? Different activities, right? So we have obviously the vocabulary right here and we have the definitions here. So try to read, try to out speak, try to pronounce the words. Production is very easy because you are familiar and it's very similar to Spanish. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Then we have the definitions, but in this order, right? So you have to match the definition and the concept. So I'm going to read and later you will tell me what that is. Research and identify what customers want and need at the right place. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Control and supervise the production workforce and inventory. Develop, design new or improve existing products, products or processes buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. So you're going to discuss with your partner what, for example, if I am working with a partner, I said, uh, research and identify what customers want and need at the right place. What is this? What department is this? Marketing. Marketing? Everybody agree? Yes. Yes. Okay. Recruit, select, and train new employees for the right job at the company? Human, Human resource. resource management. Human resources management. That's right. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Account, uh, accounting and finance. Okay, accounting and finance, right? Uh huh. Control and supervise the production workforce and inventory. Production. Production. Uh huh. Develop, design new or improve existing products or process. Research and development. Research and development, buy and acquire raw material, production equipment for the use of the organization. Purchasing. Purchasing, right. Okay, so this is what you're going to do. One person reads the concept and the other says the department and then you switch roles you exchange roles then the person that was reading the concept reads the the, the or guess let's say the department all right so this is what we are going to work on all right let's see the idea is that you practice okay practice reading the vocabulary reading the concepts and identifying the departments all right here we go.
tenemos que practicar. Tenemos que practicar el vocabulario. El vocabulario. Mm, ok. Serían seis, seis palabras. Mm. No tomar nota. <risa> ok. Veamos cómo se pronuncia la primera. Voy a, a colocar aquí ese. Sí. Y en camino, no entendí muy bien, pero eh, creo que tenemos que asociar la palabra con la, digamos, con el Como resto la de una oración. Uh -huh. Entonces sería, vaya. Aquí en... tenemos a la misa ahorita. Me, hello. Hello. Bueno, lo que tenemos que hacer es como emparejarlo, ¿verdad? Exactly. O sea, ¿Cuál es cuál? Uh -huh. Como lo que acabamos de hacer, pero practicando nosotros. Exacto. ¿A qué se refiere cada una de las áreas de trabajo? Ah, ok, okay. Uh -huh. Es que no entiendo. Por lo menos, <ríe> los palabras... nombres de los departamentos. El área de producción, el área de desarrollo, el área de compras, el mercadeo, el, el recursos humanos y el área de contabilidad. Ah, ok, ok, ok. Yes. Ah, ok. <risa> right. ¿Cómo se pronuncia la tercera, Miss? Purchasing. 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 Sería entonces Purchasing. compras. Purchasing, ok. Research and Development. Ese es, dijo. Desarrollo. Ah, ah. Investigación y desarrollo. Ah, ok, ok. Es que nunca había escuchado esa palabra. En las cinco se pronuncia Human Resources. Resources. Y, yes. y la siguiente palabra: Management. 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 No sé cómo que van a decir manager, pero management. management. Es, como, es como gerente, algo así. ¿no? La gerencia de recursos humanos. Por lo menos, develop, develop, vaya, entonces sería por lo menos, and identify what customers want and need at the right. Creo que es Workforce. 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 And Inventory. And in Última es la tres. Purge Sign. Purge Sign. ¿Cómo es, teacher? Purge. Esa es nueva para mí. Purchasing. Purchasing. Uh -huh. Notemos la compañera. Purchasing. Bye. And acquire, acquire, acquire raw, raw material, material, raw material, production, equipment, 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 mm -hmm. equipment, etc. For, <laughs> see what is it? That's yes. For the use of the organization. All right. Okay. Next. Va <laughs> Fernando. ¿Quieres hacerlo vos, Raúl? ¿Estás ahí? Eh, eh, sí. Ah, lo... sí. Lo que podemos hacer es que repetir ahora este, eh, las frases para practicar un poco de pronunciación. Y eso yo. Sí, sí. Vale, este comienzo. Research and identify what customers want and need at the right place. Buy and, and 
at quite raw uh, materials, production, equipment, etc. for the use of the organization. La otra es este marketing. Marketing to search and identify what customer want to want and need at the right place. Okay. Woman Rosio. Res, ¿Cómo sería? Re, 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 short Manager. Sí. Una resource manager. Ajá. For chasing. Buy and acquire. 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 Raw. Material, production, equipment, etc. For the use of the organization. Marketing. Marketing. Receive, receive and identify. Uh -huh. Identify what customer wants and need. Materia prima, lo que ya dijo. Materia prima, produ producción, equipamiento. Purchasing. Purchasing. Eso sería purchasing. ¿Qué significa? Que no me acuerdo. Purchasing. Adquisitivo. Purchasing. Purchasing. Adquisitivo. Ajá, entonces la seis sería la tres. Ajá, la tres. Vaya, entonces sería la primera. Sería la dos. La, entonces sería research and development. Development. Fue como que. Les repito en inglés. Yo, a mí me cuesta asociar algunas palabras todavía, porque por lo menos eh, nunca había estudiado inglés. Se me pronunció, se, se me eh, presentó la, la, lo que fue la propuesta eh, trabajando en la cooperativa, pero solo yo la quise y el jefe, que, pero no lo veo ahora en línea. No lo veo conectado. Uh -huh. ¿Miss? Hi. Eh, eh, ¿Puede ver? Si, ¿Nos puede indicar más o menos si vamos bien o qué ahí? Si pusimos bien los números. <risa> Let's see. One. Uh -huh. Two. Uh -huh. Ey, no nos equivocamos. Three. No nos... <risa> Four. Uh -huh. Five. Yeah. Six. Yeah, just pronounce. You read. Read the concepts. Okay. Y después trates de hacerlo. Cuando Ajá, un compañero sí. les lee el concept, tratar de recordar a qué departamento se refiere ¿Qué? sin ver. Ajá. Un poco difícil, pero... I know, pero por eso le doy tiempo para que practique. <risa> to practice. Y en la, en la, segunda, en la segunda línea, eh, uh -huh. donde pusimos el número 5, ¿cómo se dice la primera palabra? Re, re, recruit. 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 ¿Cómo español? Re reclutar. ¿Qué es reclutar? Uh -huh. Personal. Seleccionar uh -huh. y poner a prueba, algo así. Train, train new. Entrenar. No. Entrenar. Nueva... Nuevos los, empleados. Nuevos para... Empleados. para la compañía. For, for the right job in the company, para su, el trabajo adecuado en la empresa. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, ¿Cómo se pueden tomar las palabras de diferentes maneras? Porque right, yo he visto como, como quien dice, está bien alguno, ¿verdad? Cuando de hecho, la right. palabra right tiene varios significados dependiendo del contexto. Es como también, como que voy, hay, he escuchado como que dicen, voy para aquí al lado derecho, no sé. Uh -huh. 
one to the right, one to the left. Y se escribe igual. Exactamente. Right, derecha y... Yeah. Ah. <risa> ya he visto muchas veces esa reacción. <risa> Porque es la misma palabra. Pero si tiene mucho que ver el contexto, donde lo estoy sí, ajá. Ajá. Porque sé que en direcciones, si veo right, sé que es a la derecha. Uh -huh. Pero... Aquí, la verdad, nunca me he puesto a pensar que se escribían igual. Uh -huh. O cuando le dices, oh, you're right. Ajá. Estás en lo correcto. Ajá. Ajá. Y es la misma palabra. Diferentes usos. Uh -huh. Uh -huh. Pasa, en inglés pasa eso mucho. Muy seguido. Sí, sí suele uh -huh. confundirse. ¿no? Uh -huh. Por eso no es lo más indicado traducir literalmente. Ajá. Sí, mejor... <risa> Buscar pensar en, en inglés y se, y se y queda buscar más el fácil contexto, así. exactly. Mm -hmm. So, practice. Thank you, thank you. All right. Okay. Entonces sería production, control uh -huh. and supervise the production workforce and invent material. No, quiero ver. Hi, Diana, welcome. <laughs> Lo logró. Ay, sí, mis horrible, está el tráfico horrible. Pero ya no se quedó a su meeting hasta la midnight. No, no, ay, ay se quedaron varios. Cuando Baile de usted, I have a class. Yo me vine, sí, se quedaron bien así. Bye, <laughs> see you tomorrow, le <laughs> Hello. Dígame. ¿Cómo se pronuncia eh, material? Materiales. Materials. Raw materials. Materials. Uh -huh. I'm a material, material girl in a material world. Madonna. <laughs> ok, gracias. All right. Materials. 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 Equipment, production, equipment, y tengo que decir el ETC, etc. etc. Mm -hmm. Ok, for the use of the organization, bárbaro. No, ahí está. Sí. Next, Raúl. <laughs> Hoy oh, sí, eh, marketing. Reshare, reshare and identify what customer want and need at the right place. Human resource manager. Recruit, select and train new employer, employees for the right job in the company. Keep the financial record of transition involving monetary Inflows and all inflows and all flows. Con, con los de productos de medicina. De, ajá, ajá, sí, con, suple sí, con suplementos. Suplementos de nutrición. Ahí van proteínas, aminoácidos, fibra, eh, productos para pacientes eh, con problemas de riñón y de hígado, cosas así. Okay, está. Bye. Si quiere, dele la, en la última. Pues. Production. Okay. Control and supervise the production, workforce and inventory. Sí, es cierto. 
La volvemos a practicar. Ubiquémoslo una vez. Sí. Bueno, la número uno sería... O oh, inicie usted, compañero, para cederle el lugar, ya que fue el último. <ríe> Voy a hacer un comentario. Voy a el teléfono. Sería... Research and development. Sí, ¿verdad? Sí, esa es la respuesta. Ok, research and identify what customers want and the news of the uh, right place. Sí, place, creo que sería ahí. Place. Creo place. que es de plaza eso. Uh -huh. Place. Uh -huh. Place. 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 Uh -huh. La número dos. Bueno. Dos, sería la respuesta cinco, Human Resource Management. Y dice, Recruit, Seller. Hoy cambiamos. Ahorita que está la teacher. Hello. Hi. Hello. Hello. Con respecto al número six. Accounting. Pronunciation. Accounting the... and finance. Mm -hmm. Keep yeah. the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Involving. Mm -hmm. Yes. Hay alguna regla, teacher, donde para identificar, por menos en ese, yo le preguntaba a la compañera, digamos, cómo saber si es involving o involving. Como a. Sí, lo que pasa es que con, lo, con los vocales, en primera instancia se pone a estudiar como las reglas, como uno aprende español para decir, ah, es que la consonante y la vocal está al sílabo. Es muy difícil porque hay 14 sonidos vocálicos. Entonces lo más recomendable es aprender así, a escuchar la pronunciación y a reproducirla. Ya cuando se tiene más vocabulario, conocimiento, sí ya se puede como ir deduciendo o asociando, generalizando algunas reglas. La I, por lo general, si está sola, sí es I. Pero si está en medio de otras consonantes, I normal. Es que la I puede ser una I corta, una I un poco más larga. Entonces, pero si está sola, generalmente una I corta o I. Okay. Teacher, how, how do you say recruit? This recruit. Re recruit. 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 Mm -hmm. Recruitment. They say, ah, oh, recruitment of personal. Ah, okay. Mm -hmm. Recruit. Recruit, okay. select, and train. Okay. All right. Recruit. Thanks. Mm -hmm. Thank you. Okay, welcome. Are you over Sí. Producción. Entonces, y se viene, se viene a estar aquí a la par mía, aquí se queda. También me. Bye. Bye. Parchense. ¿Cómo sería? No sé, yo lo voy a dar como un Dios me dio a entender, pero es voy, bu, purchasing, purchasing, buy, yes. Buy, buy, purchasing, buy, and, and, no sé si no sé. Acquire, como acquire, 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 equipment, equipment, Organization. 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 
en edit trying and trying para que no se le olvide. Y yo solo excedera. Sí. <risa> Okay, you finished? Now you remember? <laughs> Do you remember the different departments at the workplace? Yes? Yes. So, so? Okay. The pronunciation is so difficult. It's difficult, I know. Are uh, new words that I didn't know. <laughs> <laughs> Many. <laughs> All right, let's see. Buy and acquire raw material production equipment for the use of the organization. What department is in charge of doing that? Purchasing. Purchasing, exactly. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Accounting, Accounting and, and finance. finance. Accounting and finance, that's right. Research and identify what customers want and need at the right place. Marketing. Marketing. Control and supervise the production workforce and inventory. Production. Production. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Human resource, Human resource management. management. Develop, design, new, or improve existing products or processes. Research and development. <laughs> So fast, <laughs> so quickly. I know because you need to pay attention. You already practiced. <laughs> I know. Ah, pero ya lo van a hacer ustedes. Don't worry. So How para... do you say in English palabras clave? Key words. Key words. Como key to open. <laughs> key words. Hmm, exactly. That's that's really important. In English, yeah, you can call them keywords or content words. All right. Let's start with somebody. Mm -hmm. Let's just start with Rene. <laughs> Rene, tell us about accounting and finance, the concept. Okay, finance, finance, finance. Keep the finance record of transaction involving monetary inflows and outflows. Okay, nice. Involving. Involving. Yes. Okay, thank okay. you. So, transactions. When do you do transactions? ¿Cuándo hacen transacciones ustedes? Aunque no tengan una company, aunque no estén en el department de finance. Transaction. Pero si todos hacemos transactions. Yes, yes. I, I release transactions. A lot. Yes, and pay and bill. Mm -hmm. Yes, and pay in the internet. Services. Uh -huh. Yes, service. Electricity, phone, internet, water yes. service. Water mm -hmm. service. Yes, we do I a release. lot of transactions. And now you can do electronic transactions with the apps, right? Yes, so you just need your cell phone and the app of the bank and you can do a lot of transactions. Yes, a Bitcoin. Bitcoin, <laughs> it's true. <laughs> and then yeah, Chivo Wallet. <laughs> Chivo Wallet. <laughs> Imagine. Hmm? Or the Nunca Chivo me Pet. Funcionó. Really? Pero que ya nadie la está usando, ¿verdad? Something is wrong. Si lo usan, me si lo usan. Bien sí. weird. Yo una vez pregunté que se podía pagar con, con la wallet. 
Y me dijeron que si era solo si lo tenía en dólares. Mm. Y entonces, mm. ¿cuál es el chiste? Eh, amigo? Pero es que, es que ahorita, así como está el movimiento entre el Bitcoin y el dólar, es más conveniente el dólar que el Bitcoin. Oye, entonces, ¿para qué diablos tengo? Bueno, lo puedo tener en mi, en mi account. <risa> Porque al final llega un momento en, en el cual usted sí puede, digamos, Hace poco, la semana pasada, llegó creo que como hasta 22 mil o 20 mil dólares un Bitcoin. Entonces ya esta semana, entonces solo ha, sido, solo ha ido como en ascenso. Ahorita sí. ya está llegando como a los 24 mil 200, por ahí así. Entonces ya subió 4 mil dólares. Si usted tiene 100 dólares ahí, entonces estaría ganando 10 dólares por cada mil. Uh, it's a very hard story, ok. <risa> como el inglés para mí. Es como el inglés. <risa> no, come on, it's, it, English is a lot easy. All right, next. Human resources next. management. Let's listen to Marcela. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. All right. ¿Tenemos a alguien aquí de Human Resource? Nobody. No. Oh, yo le iba a pedir job. <laughs> Nobody from Human Resource. And from Accounting and Finances? Yes, a lot of accountants. Yeah. I see. All right. Let's continue. Mm. Production, Diana. <laughs> Concentrated. Buy and acquire raw materials production, equipment, etc. for the use of the organization. Look at that, no. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Qué buena bienvenida. <laughs> A nice welcoming. Yes. Hi, Fernando. <laughs> <laughs> But Sandra is like, no, that's not production. <laughs> okay, Sandra, read the production concept, please. Uh, control and supervise the production, workforce, and inventory. Yes, because Diana read purchasing. <laughs> when you buy and acquire raw materials and equipment for the use of the organization, yes? Purchasing. Purchasing, right? Okay. Edit, marketing. Uh, okay. Marketing. Mm -hmm. uh, which shape and then identify what consumer want and mm, new at the right place. Research and identify what customers. Research. Mm -hmm. Research and identify. Check what In customers then. Mm -hmm. What customer when and new and new and new at the right place at place. the right place place. Mm -hmm. Yes. All right. Okay. Good. Se nos ha quedado alguna. Any? We miss any? No? Sure. Questions. Do you have questions? Who has a question? Be brave. How do you pronounce? How do you say? What's the meaning? <laughs> How la, la you... Oh, dale, dale. <laughs> Okay, and then how do you pronounce existencias? No sé cómo se pronuncia. Existing. Eso, existing. Por dos. 
<laughs> existing. Like uh, exist in Spanish as well. Mm -hmm. Anybody else? La de adquire. Acquire. 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 Acquisition. Acquire new products. Acquire something for the company. Miss? Mm -hmm. Yes. Y how do you say? ¿Qué significa? What's the meaning? De develop. Develop. Desarrollar. Okay. Develop es la acción. Development es ya desarrollo. O sea, es el noun. Develop, development. You say our country is a country in development. Un país en desarrollo. But in a company, you develop new ideas, new products. As Isa was telling me yesterday that they were developing a new product, <laughs> right? Or innovating, or giving a twist, improving. I'm sorry? Or like uh, an improvement. An improvement, so it's an existing product. So you're just, yes. you know, okay, apps, uh, updating up raising all right great all right no more questions no sure 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 all right okay All right, si se fijan, eso es prácticamente lo que presenta el manual en la, en la lección introductoria de la Unit 3. Luego nos vamos directamente a hacer questions y a responder, a dar answers, ¿ok? Pero antes de esto, vamos a tomar el attendance para confirmar aquí. Sí. Heroes that just get back. Let's see, let's see, let's see. No, porque todavía me pierdo acá. All right, I get lost. All right, say present. Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Diana. Present. Uh, Edith, Fernando, Present, Miss Gabriela, <laughs> Margarita, Present, Hans, Present, Miss. Hi. Okay, Isaac, Present. Daniel, Present, Jocelyn, Jocelyn no está conectado, ¿verdad? Juan Miguel, tampoco. Manuel. Present. Hi. Oscar. Present, Miss. Oscar René, yes. Raúl. Rodrigo. Present. Present. And Sandra. Present. Great. Awesome. Bye. Escriban cualquier question en el chat, cualquier question que ustedes se les ocurra ahorita en English. Así como ay, la más common question, que se sepan que empiece con what, where, when, how, or who. Cualquiera, ustedes solo escriban, no, no la digan y, y no se sientan mal porque van a escribir how are you, or what's your name, no. Entonces, ajá, where do you live, what do you do, what do, you do? exactly. Mm -hmm. Where do you live? What do you say? Where are you from? All right. How old are you? Where are you from? Mm -hmm. How old are you? What about you? Where do you live? What do you play? Uh -huh. What's up? What's up? 
then you're gonna listen to Rodrigo scaring you. <laughs> All right, what else, what else, what else? Uh -huh. What's the name of the company that you work for? Mm -hmm. Okay, no more. Who is that new partner? Mm -hmm. How was the meeting? What's your hobbies? What are your hobbies? Mm -hmm. Okay. So, si se fijan, tenemos una noción de cómo hacer preguntas, cómo pedir información. Y eso se llaman information questions. Where do you live? No le va a contestar yes. No, where? ¿Dónde? <laughs> where do you live? I live in... Y decimos el nombre del lugar. Ok, where do you live? La segunda question, no sé si es por dónde sales. Si en el caso de, de tener dos entradas, por decir una compañía, usted podría ser where do you live, or the main entrance, or the other. O el portón número dos, el portón número tres, podría ser. Si usamos este verbo. Ok. Uh -huh. What do you say? Where are you from? How old are you? Uh -huh. What about today? Where do you live again? What do you play? What's the name of the company you work for? Who's that new partner? How was the meeting? What time is it? Okay, that's another information question. Okay, let me share the screen with you. Ok, así lo presenta el manual. Ok, ejemplos muy básicos. What do I do? En el caso, déjenme mover algo por acá. Let me get something from here. All right, let me get the spotlight. Para que me vean donde ando. Si usted dice, what do I do? O sea, es como, ¿a qué me dedico? Yes. Pero por lo general, usted le pregunta a alguien más. What do you do? ¿A qué te dedica? Yes. What do you do? Y la respuesta en este caso, I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. En este caso, lo que está haciendo es como especificando, ¿verdad? What do you do? I supervise, I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do you go to meetings? We go to meetings two times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay? Bye. Para el caso, si usted dice, what do I do? Como me pregunto a mí misma, ¿a qué, a qué es lo que hago? ¿O a qué me dedico? Uh -huh. Puede ser. Si alguien más le hace la pregunta, what do you do? Y usted quiere como parafrasear y volver a decir, ah, ¿qué es lo que hago? What do I do? Yes. Pero por lo general es que alguien más le va a preguntar, what do you do? Right? Y ese no es como, a veces nos, nos tendemos a confundir y decir, ah, ¿y por qué tiene dos do? Pues porque sí se estructuran las questions. El primer do simplemente es un auxiliar para crear preguntas y el otro es el verbo hacer. Yes, what do you do? I supervise the production workforce. En términos generales es como resumir a lo que me dedico. Muchas veces eh, puedes responder también con la occupation. What do you do? Uh, I'm a lawyer, I'm an accountant, I'm a dentist, yes? So, what do you do in the company? 
pero si estamos hablando como what you do in the company, es como especificar más las actividades a las que se dedica dentro de su trabajo. What do you do? Um, I visit doctors, I visit clinics, I visit pharmacies. In the case of the nutritionist that I, that I have heard before in this class, I supervise the production, I um, keep record of finances, right? So what do you do? Si ahorita en este momento yo les preguntara a qué se dedican, o sea, cuáles son sus funciones, Ustedes escriban en el chat cuáles son, como las más generales, no tienen que dar un, una gran descripción, ¿verdad? Pero así, en una oración, I supervise the production workers. I sell products uh, for exportation, or I design logos. I, um, I'm in charge of the marketing department, or I'm in charge of the social media. O sea, en términos generales, ¿a qué se dedican? What do you do? Escriban así en una oración en el chat. I'm going to read. Just the first question. What do you do? No escriban la question, solo exactly. Uh -huh. I visit doctors and talk about nutritional products. Uh -huh. I'm in mean, customer service. I evaluate raw materials. I enter sales into the system. I write press notes. I'm the messenger, all right, exactly. I'm a medical visitor. Uh -huh. Okay, exactly, así es como se responde. Con algo como resumido, ¿verdad? Okay, bye. Where do you work? I work in the accounting department. I work in... Pueden decir el departamento para el que trabaja o la compañía para la que trabaja. Yes, like some people say, oh, I work at Vilosa, right? I work for this and this company. Yes, now where do you work? Uh -huh. I work at Cesare de Salud. Uh -huh. I work at Acacia SADSB. I am an accountant receivable. I work at Cesares de Salud, uh -huh. I work at the Losa Foods Company, I work at the Losa. Exactly. All right. When do you go to meetings? Por lo general, ¿cuándo es que más tienen reuniones? You see, I go to meetings on Mondays, or I go to meetings on Fridays. I go to meetings every day. Ok, ahora responden acerca de la siguiente pregunta. When do you go to meetings? Uh -huh. I go to meetings on Mondays. I go to meetings once a month. Uh -huh. At the end of the month. Uh -huh. I don't have meetings. Oh, nice. <laughs> Wonderful. Uh -huh. ¿Qué más? What else? I usually have meetings on Mondays and Fridays. Uh-huh. No more meetings? Okay, I go to meetings on Mondays. I go to meetings on Mondays again. Yeah, usually on Mondays for planning the activities of the week, right? Mm -hmm. Once a week. Nice. Okay, and then how, how, por lo general se refiere cómo, de qué forma, de qué manera. En este caso, la pregunta es how do you plan the meetings, pero puede ser how do you prepare for the interview, how do you practice for the exam, how, es como, de qué forma se está la cosa, yes, how do you get to work, I Drive the car, I ride a motorcycle, I take the bus, I get a taxi. How? De qué forma, de qué manera, verdad? So, how do you prepare for the exams? I read, I investigate, I practice, I take notes, right? 
So, a eso se refiere how. Por eso es how do they plan the marketing. They investigate the customer needs. Investigan sobre las necesidades de los clientes. Y la última sí la van a responder. What time do you take breakfast? That's easy. I take breakfast at... Mm -hmm. What time do you take breakfast? What time do you have breakfast? I take breakfast at seven. Mm -hmm. I eat breakfast at six. Uh -huh. I have breakfast at seven. At seven. By 30. Oh my God, that's early. At seven, at 6.30. Mm -hmm. At six, at eight thirty. Wow, late. <laughs> some people have breakfast very early. Some other people have breakfast late. Awesome. Okay. Bueno, si ¿sí se recuerdan cómo respondieron las preguntas, ¿verdad? La única que no van a responder es el how do you, how do they plan for meeting. Pero las otras sí. La primera, en lugar de decir what do I do, le van a preguntar a su partner what do you do. La segunda, where do you work? When do you go to meetings? And what time do you have breakfast? ¿Es clear? Y cuando usted ya haya respondido, entonces le toca preguntar. Ok, let's go. A new group. The new one. Let's recreate the groups. Yes, why not? <laughs> Fine. <laughs> right. I visit doctor to talk about nutritional products. Where do you work? Where do you work in Andrea? I work at Asesores de Salud. When do... Como que yo te digo, what do I do? Y vos decís, ¿What do you do? ¿Qué, ¿Qué es lo que hago yo? Y a, entonces respondes. Vaya, pero aquí, com vaya, compartí la pantalla. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Vamos a ver, vaya. Yo te pregunto, ¿What do you do? Ajá. Uh -huh. Y yo you... te... te... Y yo te digo, what do I do? ¿Qué, qué es lo que hago yo? Ah, yo, I, I'm supervisor in the company. Uh, bueno, ahí ya, ya dice uno lo que uno hace. ¿no? Pero es así para que no nos confundamos. Ok. Vamos a ver entonces, what do I do? O sea, yo te tendría que preguntar, what, what do you do? Ajá, uh -huh. what do... Account. Ajá. Uh -huh. Account. 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 Vaya, where do you work? Where do you work? I work in the account department of the Bank Bank SADCB. Ajá. Uh -huh. Okay. When do we go to meetings? I don't have meetings. 
<laughs> sí. What time do you take breakfast? I, eh, ¿Cómo se pronuncia esa palabrita? Eh, take. 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 I take breakfast at a I am a las 8 de la mañana. A.M. Ok. Vale. Hoy dele a alguien más. No sé. Eh, bueno, hoy yo pregunto y no sé quién me va a contestar. Rodrigo. A la teacher hay que preguntarle. Bueno, no sé. No sé si Rodrigo o la teacher. Si quiere pregunto yo, si quiere pregunto yo pero no he terminado. ¿Y quién contestó? Ya contestó Marcela, ¿verdad? Ajá. Eh, Sandra contestó. Yo contesto. La respuesta. I, I call to meeting once five at quit. Una vez a la semana sería. Ok. Sí. Eh, how, ah, pero es que está dijo que no. No, la, la última. La última. What time do you take breakfast? Esa sí es creo que está idea. bien. He escuchado varios. Ah, eh, pues son varias empresas, ¿verdad? Las dos principales de acá, se, se, digamos que se encargan de eh, manufacturar granos básicos. Una, el eh, frijol, arroz, eh, y la otra se encarga de, digamos que elaborar productos eh, secos, como refresco en polvo, chocolate en tableta. Eh, o sea, congelados. que el incaparina, como que ahí las... No, el incaparina no las tiene nosotros. ¿Cómo qué producto es? Digamos, arroz. Rice. En el arroz, frijol, ajá, en el, área, en el mm. área de dilosa, en el área de disfrijo, hacemos horchata en polvo, eh, ceba de polvo, chocolate en tableta, eh, chachicharrón para pupusa, frijol para pupusa, mm. eh, chilibín, cocimiento, eh, todo eso congelado. ¿Y los frijoles pero, borrachos? Pero eso lo... lo ¿Pero eso es para El Salvador o lo importan? No, eso es para acá. Lo, algunos productos secos sí los importamos. Los congelados no, esos son solo locales. La horchata me imagino que la, la, la importa. Blanca. I, I, I account in the company the chicken. Where do you work? I work uh, in the accounting in department. Uh, when do you go to meetings? I I go to meeting um one one times uh, at the at the week. What time do you take breakfast? I take breakfast at a thirty a.m. Eight thirty. Algo tarde. What do you do, eh, Andrea? I visit doctors to talk about nutritional products. Where do you work? I work at Asesores de Salud. When do, when do you go to meeting? I go meeting once a month. What time do you uh, take breakfast? I Take breakfast at 7 a.m. Okay. Good. <laughs> and what do you do? I um, I work in the account and the company and and the day the chicken. And where do you work? 
I work in the accountant department. Accountant general department. When do you go meetings? I go to meeting uh, one time a week. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8.30 a.m. Okay, thank you. ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de... De asesoría ese de, de esa de salud. Eh, como nosotros tenemos eh, productos nutricionales, entonces es más que todo como explicarles a los doctores cómo utilizar el producto y en qué les ayudaría a los pacientes en diferentes casos que tengan diferentes uh -huh. enfermedades, en diferentes, como aprovechar mejor el producto, uh -huh. por decir así. Es de, como de un laboratorio, laboratorio. Uh -huh. Ajá, algo así. Uh -huh, uh -huh. Así, ahí andamos. Don. Finish. Being recorded. Yes. All right. No questions, no doubts, no preguntas. Ok. Vamos a ver cómo se estructura una information question. Generalmente iniciamos con una question word. What, where, when, what time, how often. Son algunas, ¿verdad? Aquí falta who, why, what, qué, where, dónde. When, cuando, what time, qué hora, how often, con qué frecuencia. Luego, ¿qué sigue? Uh -huh. El auxiliar. El auxiliar, do or does. Obviamente, voy a poner do cuando se trate de I, you, we, they. Voy a poner does cuando se trate de he, she, it. ¿Verdad? Entonces, por eso debo saber cuál auxiliary debe ir. Entonces, question word, auxiliary, y luego el subject. No necesariamente siempre tiene que ir un pronombre. Por eso dice subject. El subject también puede ser un nombre. Si yo digo Becky, yo sé que me estoy refiriendo a she, o sea, alguien, ella, entonces pongo does como auxiliary. Luego, que ya tengo question word, auxiliary, subject, ¿qué sigue? Uh, the verb. The verb, exactly. The action verb, the main verb. Algunos hasta allí ya tiene sentido la pregunta. Y otras questions que se necesita un complemento. Por ejemplo, si yo digo, what do you have? Hasta ahí ya tiene sentido, simplemente quiero preguntar qué tiene. Pero para el caso, when, does, he, play, play qué? Play football. Aquí se necesita un complemento. Pero si solo quiero preguntar, where does she live? Yo no necesito nada más acá. Algunas questions, hasta el verb, hasta ahí ya tiene sentido la pregunta y hasta ahí quedan. Algunas otras, dependiendo de lo que se esté preguntando, necesito un complement. How often does Becky have online lessons? Ok, 
So how often is the question where does Becky, the subject, the main verb have and the complement online lesson. Esto es como para practicarlo, ¿verdad? Este debe ser el orden, esta es la estructura, la fórmula para crear information questions. Ya le puede compartir el screenshot, así que me se estresen. Don't you worry. Bye. Tenemos un exercise. Veanlo. Aquí están las questions, aquí están las possible answers. Of course, no están en orden. Entonces tienen que hacer un match. Revise. Miss. Yes. Esas caritas, no sé si se están riendo o son de malta. <laughs> de good luck. Esta está fácil, don't worry. It's easy peasy. Bye. Si la question es, what time does she get up? What is the answer? She get up. up sí. Uh -huh. sí. Sí. She gets up at seven. How does she go to school? She walks to school. She walks to school. She walks to school. Uh -huh. Recuerda, how is, de qué forma, de qué manera. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Okay. How does she go to school? She walks to school. Does she have breakfast every day? No, she doesn't. No, she doesn't. ¿Qué pueden decir de la question number three? Desayuno todos los días. Ajá. <laughs> Que si desayuno todos los días, pero es el mismo tipo de question? No, es una yes no question. ¿Por qué? Hay dos formas de identificar. La respuesta. De auxiliar. Exactly. Inicio con un auxiliary, no inicia con una question word, ¿verdad? Does she have breakfast every day? No, she doesn't. Solo tengo dos posibles respuestas. Yes. Ok. What does she do in the afternoon? She does her, does her homework. She does her homework. When does she go to bed? She goes to she bed. She goes to bed at, at 10. Just like you. <laughs> de debería de decir 10 at 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock. No, she goes to bed at 10. It's fine. Okay. Questions? Is this clear? ¿Está claro? Yes. Yes, it is. All right. Again, select the correct option. Vean, traten de decir qué se debe decir en cada una de las cuestiones. What music do you What music do you like? What music? Do you like? What or how what? music do you like? What? what music do you like? What music do you like? Si yo digo how music do you like, no tiene sentido, ¿verdad? ¿no? <laughs> so what music do you like? Uh -huh. When do you surf the surf internet? The when do you surf the When? When do you surf the internet? Mm -hmm. well. Where? Where do you play tennis? What time? What time do you have lunch? Do you have lunch? What time do you have lunch? Where do you Where do you Where do you buy your jeans? Buy your jeans. Where do you buy your jeans? Your jeans. Your jeans. Your jeans. Your jeans. How many? How often? How many? How often does your brother? How often does your brother have tennis tournaments? How right. often? How often does your brother have oh. tennis tournament? Right. Okay. Clear. No yeah. questions. No problems. 
Vamos bien. The, the number I four, think. teacher, the number four is, not, is the first one. What? Because what do you have apple. lunch? Podría ser what do you have for lunch también. O what time do you have lunch? Sí, no, era, era por la, la primera que decía por la, la W, que es mayúscula. Eh, vale. What do you have ser, for lunch? Pregunta. Sí, sí podría ser. What do you have? Pero generalmente decimos, what do you have for lunch? What do you have for breakfast? Aquí creo que es indiferente el hecho de, de la capro o no. Uh -huh. Pero sí, debería ir en capro. Sí, iniciamos con una WH word. But en, la, en la plataforma me va a salir mal a mí. <laughs> this is just an activity <laughs> but you have to follow the rules okay uh -huh. wait a second <clears throat> all right aquí tenemos como una explicación un poquito más extendida las yes no question inician con el auxiliary y las Information question inician con una information word. What time do you get up at 10 o'clock? Or I get up at 10 o'clock. What time does he have dinner at 8 o'clock? Or he has dinner at 8 o'clock. When do they take the subway? They take the subway on Tuesday and Thursday. So, ¿cuál es su reto acá? Complementar. Las cuatro. La palabra correcta. Exactly. So, si la primera sí. palabra que falta definitivamente es una. La segunda es informal. <ríe> All right. So, pueden usar, guiarse de acá, guiarse de esta explicación y usar estas expresiones si las quieren responder. Ok. Miss. Así, yes. La, la segunda sería what time does. Y el sujeto es you. Do. Ay, rayos. Así uh -huh. no se vale. <ríe> Esa es una trampa. <ríe> ok. Vaya. Vamos a trabajar con los partners. No worry. Uh, 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 uh. Y... de la pantalla se sale de la pantalla ajá vaya entonces ajá. y ahí sería la, la, la respuesta one moment please please a picture no no esa okay. picture lo que porque ya lo te... eh, no entendí es que no sé por qué se mira la miro como recortada ya no no sé si se es. Ah, ok, la compartió usted. Sí. Ah, ok. Ajá, pues está el celular que lo, para que lo mire y todo. Bye. What time, do you... What time do you go home on Fridays? ¿A qué hora? ¿Cómo sería? ¿Qué está preguntando ahí? ¿A qué hora? ¿A qué como hora? ¿A qué hora regresa a su casa el, el viernes? viernes? Ah, ya. 
podría ser la respuesta. No sé. Como, bueno, está preguntando la hora. Uh -huh. At night. PM. Pero tendría que decir como, ajá, puede ser así o puede decir como, I go home at nine. Ah, yeah. oh, ya. Yeah. Vale, la segunda, ¿cuál sería para la, la pregunta? Dice, your father work on the weekends. Your father work on weekends. Y no se Sería un auxiliar. Tarde. Después. Uh -huh. Es tarde. En la tarde, en la segunda. ¿Ustedes a qué hora llegan? En, en este caso, eh, por ejemplo, en, la, en las primeras que son, que son what time? What time did you go home on Friday? Pero en, en la siguiente, ella es como un poco más poco más como directa la pregunta es eh, eh, your father work of weekend no Entonces, ahí solamente va ahí. El, el auxiliar do you father do your no does no do you father por qué do you father do your father pero es que your o sea, o sea, yo, aquí es... está, aquí está. Sí, no entiendo. Puede Pero es que dicen una... que si vamos a empezar con do. do eh, no, pero puede ser. What, o sea, what, puede, what, ser, what, what. puede ser what o oh, when. Uh -huh. Sí, ya. Yeah. Son. Uh -huh. Ah, pues coloquémosle. Son Sunday. On Sunday. Amigos, on Sunday. De she o he, el mejor amigo entonces sería: Does your best friend drive to class? Do your best friend. Está como que hablando de mi amigo. ¿verdad? Ajá. Entonces puede ser she o he. Sería: Does your best friend drive to class? For time. Time. Your father does. What time does your father get up? No sé si quieren los leemos para practicar. Do you get up early on weekdays? What time do, do you go home on Fridays? Does your father work on weekends? Weekends, do your mother cook every day? Do your parents read in the evening? When do your parents shop? Do you check your emails at night? What time do you have time? When do you study? Does your best friend try to class? What time does what do your father get up? No. Does your mean? best friends That's drive? Your best friend. Uh huh. Does. Y la la última si está hablando de tu padre, yo creo que sería what time does, ¿verdad? Your father get up. O me equivoco. Es que casi siempre el your siempre lleva das. Mm -hmm. What time does your father get up? Mm -hmm. ¿Por qué, teacher? Porque siempre lleva el das. El your. 
Es que no con es el your, ahí se está refiriendo al padre. Al padre, la Pero tercera. Es he. Uh -huh. Ajá, es he, por eso lleva dos. Uh -huh. mm, ok, your ahí está. Father, my father, his father. Eh, esa es la, la respuesta correcta. Ajá, ese es el sujeto, father. Ajá. Pero ahí puede ser my father, your father, his father. Sí. Uh -huh. Ok. All right. Listo. Ya terminamos. Hoy lo leemos. <ríe> Hoy al, 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 ¿cómo se llama? Al supervisor que lo lea. I shop in the afternoon. Every day. Every Ajá, day. or every, every day. Ajá, cabal. At night. Entonces sería, when, when do your parents shop? On weekends. Ajá. Puede ser así. El otro es... Do you share? What? El sería... Oh. Ah, puede ser, do you check your email at night? Y puede ser como, yes, I do, ¿verdad? Oh. Oh, yeah. ¿Cuándo o oh, no? ¿Cuándo chequeas tus... Ah, no, así dice en la noche. <ríe> Yo no había leído. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Do you check your emails at night? Did you finish? Recorded. ¿Sí lograron terminar? Did you finish? Oh, pues claro. <laughs> of course. All right. Let's double check. <clears throat> Veamos cómo nos quedó. Number one ya está resuelto. Do you get up early on weekdays? Yes, I do. No, I don't. Okay. What time? Do. Do. Exactly. Do. What time do you? Right? What time do you go home on Fridays? At five, at three, at six. I go home at seven, right? Okay. Yeah. Yes. Three dogs. Okay. <laughs> Number three. Dos. Do. Does. Does. Does your father work on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Number four. Dos. Does. Okay. Does your mother cook every day? <laughs> Does your mother cook? Yes. Yes. Ahí uh, I, I no podría ser como también What your mother cook every day Como para decir como qué cocina Podría ser pero igual Si Siempre agregamos el auxilio de What does your mother mm. cook every day uh -huh. okay. Recuérdense Siempre No porque ya pongamos un what, where, when Vamos a omitir el auxilio Por eso aprendimos primero las yes no questions Porque es algo como en inglés algo vital. No se pueden hacer questions sin auxiliary. Ya sean yes no questions or information questions. Se podría hacer. Y si tuviéramos dos espacios, perfectamente podríamos hacer what does your mother cook every day. All right, number five. Do. Uh -huh. Do your parents read in the evening? Yes, they do. No, they don't. Number six. 
Das. Das. Do. 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 Because it's still your parents. When do oh, your parents mind. shop? Mm -hmm. Parents is they, remember. So it's do. Seven. Mm -hmm. Do you? Do you check your email at night? Yes, I do. No, I don't. What time? Do. What time do you have dinner? I have dinner at seven, at six. Uh huh. Do. When do you study? I study every day. Next. Does. Does. Does your best friend drive to class? And what time? Does. Does your father get up? What time does your father get up? He gets up at six, he gets up at eight, he gets up at four. Correct? Así les había quedado. Of course. Of course. Nice. Yes. Okay. <laughs> Equal, equals. Equals. <laughs> Reto, challenge. Uy, así que chiste. Difficult. Ay, qué exagerado. It's just 12 <laughs> questions. What's your name? No me digan que me van a poner. Es en April. No, no sé. <laughs> my, my name, name is my name Daniel. Ajá, uh -huh, my name is Daniel. Ajá. Uh -huh. Who is your best friend? My, my best friend is Monica. My best friend is Monica. Es Monica. Monica. Generalmente, parte de la pregunta está en la respuesta. ¿Yes? Bye. Then, les voy a dejar de compartir para que se recreen un poquito más con otros partners. Just have fun. Six. Six. <laughs> minutes. Six minutes. Fast. Nah. <laughs> Quickly. Ya compartió la imagen, Vamos a ver. Uh -huh. Sería tan, 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 ya para finalizar. Uh -huh. Lo último. What's your name? My name, uh -huh. my name is Daniel. Daniel. Uh -huh. Sería la B en A1. Sí, la B en A1. Uh -huh. Who is your best friend? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amiga? My best friend is Monica. H. Sería la H. Uh -huh. um, Tiene apagado el micrófono. <laughs> Solo ves la pantallita, la, ajá, lo de la pregunta. What's your name? ¿Cuál sería eso? B. My name B. Daniel. B. Is, my name is Daniel. Who is your best friend? Best friend is Monica. La two sería la H. Three. Where do you, Francesca and Henry, live? They do. Yeah. Yeah. E, e, e. Mm -hmm. e. Does she like volleyball? 
They live in Italy. Touch it. Mm -hmm. La G, la G. Sería con la G. La cuatro sería when do you, when do, when do we have? Ah, sin ese es fin de semana. Con ese fin de semana. Con ese fin de semana. Sí, y sin ese fin de semana. Pero entonces, what do you day at the weekend? With a semana. To... Ah. With a semana, parece. ¿En cuál está, compañera? Estamos con la C. Ah, D. D. Because. Yes. Ajá. Yes, D. Because they, they work, work on TV. On TV. Ajá. 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 Yes. Tiene 10. Eh. <laughs> Finish. <laughs> Super quickly. Justo a tiempo. <laughs> I don't time. <laughs> All right. Si este estaba super easy, regalado. A Christmas bonus. Ok. Vaya, veamos, pues. What's your name? My name is Daniel. B. Letter B. Uh-huh. Who is your best friend? Letter A. Letter H, right? H. My best friend is Monica. It's uh -huh. being recorded. <laughs> when do Francesca and Henry live? They, they live in Italy. They live in Italy. Letter? Letter G. Letter G. They live in Italy. All right. When do we have English classes? G. No, perdón. J. 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 We J. have English classes on Thursday. Imagine only on Thursday. J. 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 DJ. <laughs> we have English class on Tuesday. Uh -huh. Thursday. We have English Thursday. classes every day. Uh -huh. But on Thursday, uh -huh. according to the answers. What do they do at the weekend? Pero... L. L. Mm -hmm. L. They watch. No. They watch movies they with. Watch movies with, friends. with friends. They watch movies with friends. Letter L. All right. What do you have for breakfast? I. 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 I have tea with waffles for breakfast. I have tea with milk and waffles for breakfast. Do you like coffee? Yes, I do. Yes, I do. Letter E. 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 Does she like volleyball? F. 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 <laughs> no, she doesn't. <laughs> All right. How do I go to the institute? K. 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 Mm -hmm. By motorcycle. You go to the institute by motorcycle. How old is Vicky? C. A. C. Cheers. Uh, C. 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 She is 45. When is your birthday? A. 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 Uh -huh. It's in April. A. April. A. Why do the girls put on makeup? D. 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 <laughs> because they work on because TV. Because they work on TV. Ah, sí o no que estaba easy regalado. Easy, easy. Easy, easy, lemon squeezing, definitely. Que ni lo terminé, pero hice. Ay, crying babies. Oh my God. Where Muy is... poquito de tiempo, Miss. Suficiente. Yeah. Enough. Enough. Marisela. Present. Andrea. Present. Blanca. 
Diana. Diana. Okay. Diana. Present. Edgar. Edith. Present. Present. All right, Fernando. Present. Gaby no está. Glenda, Margarita. Present. Hans. Present, Miss. Isaac. Jose Daniel. Present. Jocelyn no vino ni Juan Miguel. Manuel. Oscar René, Present, Miss. Raúl Enrique, Rodrigo Present. Enrique, and Sandra. Bye. Ayer nos acompañó Isaac. Present. Ajá, pero en realidad le correspondía a Hans, se nos había desconectado por el internet, Hans. Sí, tuve problemas como 15 minutos y al final. Ya no, ya no lo logro. No. Ok, podría acompañarnos. Sí, está bien. Right. Ok, perfecto. Y el resto, oh, good night. Good night. Bye. See, you, Bye. see you tomorrow. Bye. Nice. See you tomorrow. tomorrow. Solo alguien se despide en el chat. <laughs> Bye. Bye. Take care. See you tomorrow. Have a good night. All right, Mr. Hans. How are you? I'm fine, thank you. I'm glad to hear that. How was your day? Perdón. How was Sorry. your day? Did you have a good day? ¿Cómo es mi nombre? No, ¿cómo ah, ¿cómo? su día? <laughs> ah, eh, easy. 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 Nice. Y, eh, Today descansé, is... No sé cómo se dice, descansé este día. Entonces. Oh, really? It was your day off. Eh, fui al, con, al cumpleaños de mi mamá y teníamos libre este día por las fiestas para de Chalchuapa. Nice, relax. Okay, when you have the uh, día libre, te dice I have a day off. I have a day off. Exactly. <laughs> yes, it was my day off. What is it? I have a day off. Mm -hmm. I have a day off. Nice, relaxing. And tomorrow, go to work. Ah, uh, I go to the work. Again. Oh, yeah. with, with Milmena, with is my boss. Yes, yes, I heard that. Nice. Usted me lo deja en el mismo grupo y ya ni el día libre me libro de él. <laughs> no, es que Zoom los lo, lo agrupo así randomly. Y usted, no, 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 no. bye, <laughs> me salgo. Él dice que ese día se logró librar de mí, me dijo. <laughs> Bueno, ¿hay algo con lo que le pueda ayudar, algo con lo que le pueda apoyar? Sí, sí, mis, fíjese de que yo tengo dificultad. Acá, bueno, me, ha to me está tocando vivir solo prácticamente porque la mamá de mis hijos eh, fue a Estados Unidos, allá está por seis meses y pues este, se me arruinó la impresora, no he podido imprimir lo que es ni una guía, me toca tomar notas así a donde solo yo me entiendo. Entonces, en screenshot. <risa> No sé si usted puede, digamos, en este caso, facilitarme por lo menos lo que sean las guías a mi, a mi número personal y yo los imprimo en la, en la cooperativa. Ok, uh -huh. perfecto. Yes, yo se los mando, no problem. Eso sería más que todo porque me está costando mucho. Sí, me cuesta tomar apuntes, a veces es muy rápido, los otros compañeros van bando. Yeah, yeah. Sí, regalen, déjenme ver. En, en el grupo de, de ustedes no me bueno que la verdad es que tendría que, que agregarlo para que me aparezcan por nombre pero espérenme a ver si lo identifico para ahorita se lo comparto uh -huh. es y aparece con un niño colochito correcto mi bebé All right. <risa> his name is eh, Jair Ezequiel All right. How old is he? Uh, seven years. Seven years old. And he goes to Your school. Uh, sí. Uh, first, first, first grade. First grade. Uh, he's, he's, ¿Cómo and se diría he, él? Va? He, he is. He is he, in first grade. He is, he is in first grade. Solo que lo tenemos virtual porque como really? no, no, sí, mi mamá le toca 
cuidarlo, entonces ella se atrasa mucho y... But you only have a son or you have a daughter too? Que si tengo otro hijo. Otro. Mm -hmm. O una niña. Uh, I have a, a son. I have a son de... Tiene, gracias, yo creo que ya me cayó como estoy en el teléfono. Eh, 14 años. He is eh, 14. 14, 14. 14. 14 years old. Right. 14 years old. Mm -hmm. eh, he, eh, como va a estar grado. His name is? His name, el nombre de, sería he... His name is Daniel Benjamin, Daniel Benjamin. Okay, like you. <laughs> like, <laughs> like you. Right, his name yeah. is Daniel Benjamin. And he goes to, or he is in eighth grade. He is in, a, in grade, in eighth, eighth grade. Eighth uh -huh. grade, yes. Eighth, All right. eighth, yes. eighth grade. But he is 13 or 14, you say? 14 years old? 14. 14. Okay. So, le toca prácticamente cuidar al más chiquito, digamos. <laughs> Porque Benjamin, yeah, he's 14. He's más independent. No. Sí, este, él con él no está costando mucho, la verdad. Fíjese, quizás la partida de ella lo ha dejado como un poco enojado. Ajá. No, ella sí, trata sí. de comprarlo con cosas. Es difícil. Jamás, jamás, solo yo, sí, no, yo tenía ya tres años de no vivir con ellos, entonces hoy me toca estar más cerca. Right. Mm -hmm. me, yes. me tuve que venir a vivir a una cuadra de la casa de ellos. Interesting, yeah, I understand, yeah. But anyways, ahorita hay que, hay que echarle ganas porque sí, la verdad es que los chicos necesitan muchísimo el apoyo de los padres. It's very important, very right. important, yes. Okay. Very well, important. Yes, very important. <laughs> <laughs> okay. Igual, eh, ahorita ya le compartí el manual para que lo pueda ya eh, reproducir, pero no sé si con la plataforma eh, está teniendo alguna dificultad o vamos bien. La plataforma está bien, me está entrar, pero compartieron el enlace. Mm. Uh -huh. es que el... Y lo puede accesar no, desde el celular. Sí, ahorita okay. voy a traer la computadora que tenía de escritorio uh -huh. y voy a tener el WhatsApp web por ahí para estar trabajando. Porque me cuesta mucho en el teléfono. ¿no? Right, uh -huh. exactly. Sí, déjenme ver la platform. Viendo. De hecho, justo ahora estuve revisando lo de las notas. Eh, Aún le hace cumplí. falta tomar... No, creo que cumplí. El, eh, Sí, el exam, el midterm, si le hace falta. ¿Es el, el examen está para cuándo? Para esta semana, ¿verdad? Sí, de hecho, para, déjame ver, para ayer lo debieron haber hecho, pero igual todavía lo puede accesar. Uh -huh. Busque ajá, lo voy a hacer entonces, el, donde dice midterms, es como el, el, el examen de medio tiempo, o sea, porque ya vamos justo a la mitad del de módulo. Ok. Uh -huh, uh -huh. Lo hago, porque he estado haciendo las las que eh, corresponden. Uh -huh. Sí, sí, ahí vi que ya, ya lleva completa las primeras dos unidades y eso uh -huh. está muy bien, pero sí, el new term tiene que completar. ¿Puedo hacerlo entonces todavía? Uh -huh. No problem. Va, perfecto. Ok. Perfecto. ¿Hay algo más, Hans? Else? No, solamente le agradezco no, por, no la, por compartirme lo que es la guía. No, cualquier cosa Ajá, estamos mañana a la hora. Y Perfect. Y trate de ir resolviendo <risas> al mismo tiempo para que no, te, después no se le haya olvidado o se, o se quede, ya no haya cómo resolver la de la plataforma. <risas> nice. En el momento que estamos trabajando no me cuesta mucho con los compañeros, uh -huh. pero ya cuando estoy yo solo a veces me trabo un poco. Ajá. <ríe> ya a la hora de completar los ejercicios sí, un poco complicado, sí. Uh -huh. Pero es bueno siempre auxiliarse de las notes, Perfecto. de las notas que se haya tomado y si ya las puede tomar de una vez en el manual, mucho más fácil. Uh -huh. Mucho okay. más fácil, correcto. Yes. All right. Le agradezco entonces, mi... 
Take care. Good night. God bless you. Bye-bye.